上世纪初，一块巨大的陨石飞向地球，陨石穿过大气层，成为火球，从通古斯河流域上空直接砸入地底深处。人们把这次爆炸称为通古斯大爆炸。落入地底深处的陨石所散发出的特殊能量。通过地下水脉四处蔓延，一部分长期接触被陨石能量感染水源的人类和动物受到了影响，导致基因突变，拥有了特殊的能力。某境外私人集团组织考察队秘密前往通古斯地区进行调查，在离开时，将少数落在陨石坑附近的碎石。全部带走，并带走了被特殊能量感染的人。集团将这种能够诱发出特殊能力的陨石命名为“能量石”。在研究过程中发现，陨石含有反物质，是人类目前所知威力最大的能量源。负责人 Alex Lee 决定开启了能量石计划靠边停车。家属吗？麻烦去办一下住院手续。我不是家属，是专车司机。他突然犯病了，我已经给他手机里的紧急联系人打过电话了，应该很快就到。你们先救人吧。好的，知道了。哎，浩哥，浩哥怎么样？没事吧？我没事，是咱们客户突然发病了，我给送过来了。哦，走吧。好。你好，请出示一下驾照。哦。警察同志。没停车是我不对，但这次特殊情况能不能通融一下？你这挂号？是。警察同志，你到底是干什么的？怎么还有计速器啊？他是赛车手啊！哎，别听他胡说八道，我不是赛车手，我就是代驾的，因为总拉活，我怕超速，就搞了一个这个。下次不会了。有安全意识是很好，在高峰期的高架上这样高速行驶确实很危险，也容易造成其他车主的恐慌。我们还是要批评的。这次人命关天，情况紧急，我们可以理解。既然没有超速，我们就不扣分了。哎，以后再遇到这种事，记得提前给交警打电话，我们会特殊处理。嗯，请收好。浩哥，你行啊？嗯，嗯。<笑>哎，浩哥，你看这过弯，太牛了！哎，我说你这是宝刀未老啊！我这好久没开，都生疏了。<笑>哎，对了，我跟你说那事儿，你考虑怎么样了？你一天跟我说一百来件事儿呢，哪件事儿啊？重建华为的事儿。这你容我再考虑一下啊？还考虑什么呀？现在就最好的时机。哎，你看，关伯父。
一年没犯病了吧？啊，你不知道，你刚才跟警察说你是代驾的时候，我心里特别不是滋味。当代驾也是工作嘛。别开玩笑啊，你是赛车手，你现在干一代驾，你说的过去我都说不过去。反正浩哥。你就一句话啊，答应还是不答应？我告诉你啊，我钱都准备好了。援队正赶往野布里森林公园。小海，下车。怎么了？野布里。四区继续深入，你们去支援。好的。高队长，你怎么来了？怎么样了？还没有发现人。这一次只是四个大学生失踪，应该跟三年前的事情没有什么关系。你呀、啊，没必要每次都来。哎，这都习惯了。就算没什么新发现，也可以帮帮你们。三年前如果不是你们，我都不知道现在怎么办了。那都是我们应该做的。快，这里有发现，向队长汇报。队长，队长，崎岖发现篝火痕迹，四个大学生肯定来过这里。好，我马上过去。来，老哥，后面跟着。来，把人抬到担架上。来来来，搭把手，小心点，小心点。保证。哎，关浩，哎，你没穿护具，怕里面有危险，你在这等着。哎，队长，都在这儿呢，小心点啊！慢点，慢点，走走走，慢点，看上脚下。怎么样了？四个大学生已经救出来了，你也看到了，没有冰冻，也没有野兽，应该跟三年前的事情无关。好了，我们要去医院，赶紧回去吧。啊，好病人家属通知到了吗？都通知到了，没事的，队长。医生诊断四个人都是沼气中毒，暂时没有生命危险，您别担心了。那就好。医生，医生，快，快！哎，关浩，这怎么回事？是这样的，你们走了之后呢，我进去看了一下，结果在更深的地方，我就发现这个女孩了。怎么还有一个人呢？不是四个人吗？报告队长，是四个呀。我已经和他们校方确认过了。哎，关浩，你刚才发现他的时候，有没有在他身边发现什么包和证件什么的？没有啊，除了身衣服，连个多余的纸片都没有。你确定吗？我当然确定啊。我拿着手电进去的，找的特别仔细。他晕倒的地方后面就是洞壁了，连一条路都没有。等姑娘出了抢救室，拍几张照片发到学校，核实一下身份。是队长。挂号，辛苦了，没事儿。嗯。爸，伯父，爸，你挺住，我们到医院了。伯父，挺住，一定要挺住，快救人啊！医生，爸，你挺住，伯父。
，醒醒啊！你不能有事啊！大夫，怎么样？病人已经昏迷了很久，已经造成了脑损伤，可能还会继续昏迷下去。三年前的今天，父亲为什么会昏迷在野武岭森林里？那天到底发生了什么？为了照顾父亲，我解散了车队，盼他醒来，却没想到他醒来后什么都不记得了。先生，哎，你别害怕，别害怕啊！我不会伤害你的。不要杀我！不要杀我！不要杀我！滚！爸，爸，你怎么了？是我错了。怎么会这样？可能是事故后的应激反应，也可能是脑损伤造成的。恐怕只有查到病因，才能彻底根治他的疾病。好了，爸，不要杀我！爸，爸，我怕，我怕。爸，到底是谁要杀你？时间过得好快啊！不知不觉，阮叔已经离开我们三年了。不知道雨辰在哪里疗伤，燕愁辰是不是还在陪着他？小倩和小琪去了国外那么久，也都没有和咱们联系。身边的朋友在不知不觉中，都渐渐消失了。大家都不约而同的，跟过去的生活断了联系。三年前那场事故，改变了我们态度。特殊能力改变了我们所有人的生活。如果有人可以把我们的特殊能力给拿走，就真的太好了。我好怀念以前作为普通人那段时光。李一曾经说过，像我们这种被特殊能力感染过的人，副作用会一辈子存在身体里。说不定哪天，我会像远树一样，说走就走了。你是有自愈能力的人，要走，也是我先走。你说什么呢？我们经历了那么多，也算是患难兄弟了。以后无论发生什么事情，我都会照顾你的。不知道这个世界上面，除了我们之外，还有没有其他特殊能力者？三年前野武岭的那场事故，我觉得不简单。这么说，我们找了这么久，可能就快出现了。高队长让我告诉你一声，校方看过了女孩的照片，说不是他们的学生。那他是谁啊？没有证明他身份的东西，现在不能确定。好，知道了。不好意思啊，小凯，帮忙救人就忘了看时间了。你在哪儿呢？半夜呢呀！我点了一堆你爱吃的，你也不来。我不过去了，身上太脏了，回去洗个澡，换个衣服，还要看我爸呢。行吧，行吧。这位小姐，小姐，小姐，这里是医院，我是你的医生。呃，你昏倒在野物岭的山洞里，然后被人发现了。你现在能想起一些什么吗？小姐，哎，小姐
，呃，你把你家里人的联系方式告诉我好不好？你冷静一下啊，让我来帮你检查一下，好不好？哎，快打镇静剂，让他先安静一下。冠军角逐战，华为车队王牌赛车手关浩夺得桂冠。喂，爸，阿浩，看着呢，看着呢，正在看你的新闻。儿子，你真棒！哦，阿浩，生日快乐！等明天啊，爸爸下班回去之后，就给你做你最爱吃的西红柿鸡蛋面。快，保护现场！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，我们只拍了一些现场照片，在回来的路上，我们救下来的那个男人。和被冰冻的死者突然不见了。昨天野武岭山洞里的女孩，不是大学生，会是什么人？为什么会脑袋冰上？她会和三年前的事情有什么联系吗？究竟是什么人想伤害我爸？奇怪，脑部 CT 扫描没有发现任何生理性损伤，你还是什么都想不起来吗？先把他送回病房吧。你是不是想起什么来了？这是什么？我也没见过，好像是什么东西的 logo 吧？你知道你画的这个是什么吗？啊，对不起。去他！哎，美女，这屋病人呢？去哪儿了？我看一下啊。他做完头部 CT 检查，早就应该回来了呀。哎，从监控上看，病人确实离开了医院。那他有没有说他叫什么名字，或者为什么去野物岭？病人从昨天半夜醒来之后就出现了失忆症状。今天早上我们给他做了检查，记忆仍然没有恢复。具体他叫什么，为什么会走？我们暂时还没有搞清楚，会不会他醒来以后恢复记忆了，然后发现自己兜里没钱，没法节约药费，所以跑了。嗯，这倒也有可能。他有留下什么其他的信息吗？哦，他画了这个，你看一下。这个给我，他的医药费我帮他付了。我就感觉他一定跟我有关系，哎，也不一定，就跟你爸的事有关系，没准是你粉丝呢。哎，不是，你不知道情况。什么情况？你知道我在哪儿发现他的吗？一块冰上，当年那个人就是冻死的，死后尸体还不见了，说明肯定有人不想让他的尸体落在警察手里。得得得，兄弟跟你磨蹭最后一次，我帮你找，但是你得答应我，如果找不到，就别再查了，好好过重返赛场，行不行？先找到人再说。行了，别想了，肯定帮你一块找。
本台记者昨日获悉，市人社局、财政局出台明海市创业孵化基地园区院定管理实施办法，以进一步鼓励创业。大家好，我叫初夏，很高兴获得慈善大使的称号。我的慈善宣言是：世界需要爱，多一份温暖，世界就多一份爱。我会以自己的实际行动去帮助生活中每一个需要帮助的人。谢谢。这是什么？放开我！哦、我的孩子！哎,哎，没事吧？怎么回事啊？小孩突然冲过来，一着急就摔倒了，我也没注意啊。妈妈，没事吧，儿子？这么不小心啊，吓死妈妈了。你也是华为队的粉丝吗？什么队？华为队啊，曾经是明海最好的赛车队，帽子上就是他们的队标啊，你不知道吗？什么赛车队啊？在哪里？他们已经解散了，三年了，已经不存在了。那解散以前在哪里呢？你说他们比赛吗？在赛车场啊，过了这个广场，在红绿灯的右边就可以看到了。哎，浩哥，你来这儿干嘛呀？我就是想看看，他会不会到这儿来。怎么可能啊？就算他是你粉丝，他早就知道你。放心吧，兄弟一定让你充满赛场。巧克力蛋糕十五元，可是我没有钱。抱歉，那我不能给你。蛋糕要拿钱换吗？嗯，那我怎么换钱呢？工作啊，跟我一样，要工作才能有钱，有钱换蛋糕。Hello， 平庸，二位，哎，今天我们这里可没有。喝多的客人啊，什么话？我们是来喝酒的，不是来工作的。是吧，浩哥。
。有你这样三天打鱼两天晒网的合作代驾公司，我们酒吧真的是亏爆了。幸好你有关浩这么好的司机，不然我们早就换合作对象了。好好看着他，小心被人挖了。那告诉你没戏啊！浩哥可是我们公司的头牌，不可能。好，今天我俩不工作，两杯马提尼。哎，上酒。好嘞，小付，两杯马提尼，来了。哎，今天医院我们也去了呀，姑娘没找到。事实证明，她跟三年前的事情没关系，最有可能的就是你一个粉丝。怎么样？真的在野物岭找到线索了？没有，根本就不是线索。这位姑娘，哎，是她粉丝，失忆了，只记得华为的 logo。你说能跟三年前的事情有什么关系？可是我发现她的时候，真的是在一块冰上。冰？对啊。在那个山洞深处，有一块特别大的冰，他当时就躺在上面。您可以看看哪家门口贴着招聘信息，就可以进去应聘。美女上网啊，开几个小时，我帮你开。我不上网。我在楼下看到招聘启事。应聘啊！我我这里招网管，你会修电脑吗？重装系统会吧？不是，姑娘，你这是故意来逗我玩的吧？你这什么都不会，我怎么给你发工资啊？我不要工资，管吃管住就行。那行，那你就端茶送水，晚上就在这里住吧，把身份证给我。我登记一下，身份证？你不会连身份证都没有吧？我失忆了，找不到家人，也不知道该去哪儿找，就想找份工作解决吃住问题。我这看你也怪可怜的，我给你开台机子，你发个寻人启事，把自己照片放上去，看有没有人找你。还不发帖啊？怎么发啊？幸亏这本神书没有丢，拿着好好学习学习上手挺快，要不帮我修几台电脑？我给你点钱。谢谢。你好，您能帮我查个人吗？叫什么名字？有照片吗？身高体重？有没有面部特征？只有一张照片，其他都不知道。名字也不知道？不知道。他是你什么人啊？粉丝。先生，您找的这位女士不在失踪人口里。如果她来派出所询问的话，麻烦你把我电话给她，谢谢了。喂，小凯，怎么了
，你惦记那姑娘成网红了啊？哎，就医院那姑娘发了篇寻找自己的帖子，现在网上传都是。什么寻找自己的帖子网红啊？哎呀，你先回来。喂，喂，小海。你怎么一眼就认出来是他的呀？嘿，天赋，干嘛呢？你今天速度怎么这么慢？我一进电话就过来了，什么天赋？来，过来看。应该是他。不过我觉得呀，这姑娘不像是在炒作，她可能真想不起来自己是谁了。行，我走了。干嘛去？继续找去，我跟你一起啊。老地方，回头见啊我把你救了，送到医院的。虽然我失忆了，可是我并不傻。谁知道你说的是不是真的？我从野雾岭山洞里发现你的。只要去过那家医院的人都知道这件事情。那你跟我回去，问你主治医生去。那你告诉我，我是谁？为什么会在野雾岭？喂！小锦，你竟然失忆了！
萧锦，你现在已经身负重伤，无路可逃了，乖乖跟我回去。你以为这样就能抓住我，就能要我的命吗？也太小看我了。如果你不再作恶，我可以考虑放你一马。那，嘉林。特殊能力，我收了。小姐，你住手！到吧，只要是我想要的能力，没有我得不到的。你这个掠夺者！掠夺者，我喜欢这个名字。别挣扎了，下一个就是你。啊
杀了你！你说咱们这一路，从他发信息的网吧，到你下午碰到他的附近，能找的地方咱们都找过了。你说那还能去哪里找啊？算了，今天不找了，明天再继续吧。他失忆了，却能画出咱们车队的标志，又是我从野物岭带回来的，我的直觉告诉我。他肯定知道我爸出事的真相。哎，男人的直觉一般都不准。李边警在那边就好。好的为什么没有萧瑾的位置？收拾一下行李，我们去一趟明海。小,小姐和病人怎么办？这个，雪寒就不用通知他了，只要告诉他我们出远门了就行。病人呢？我去问问他的意思。一个好消息，一个坏消息。对一个将死之人，根本就没有好坏之分。坏消息是，萧瑾还活着。我们这种人，对他来说是病毒，他不会对我们下手的。所以这不算是坏消息。好吧。可能对于我来说是个坏消息，那好消息就是他失忆了。这算什么好消息？这个世界上能救你的，就只有能量石了。而世界上唯一掌握能量石的就是萧瑾。如果萧瑾还是以前的掠夺者，我们谁拿他也没有办法。可是他现在失忆了，咱们就有机可乘。你愿意跟我一起去民海吗？
姑娘，从我们失踪人口的记录上来看，并没有符合你特征的人。我看你也不像是坏人。我给你开了个证明，你到我们社区义工组织问一下还要不要人。那里不开工资，但是管饭。我们义工一直很缺人，欢迎你的加入。我叫莫小琪，以后我们就是同事了。各位同事，我给大家介绍一下，他叫初夏，以后就是我们的新同事。大家鼓掌欢迎！欢迎，欢迎加入我们。欢迎来我们这里工作。以后就是同事了。那你先歇一会儿，然后我带你去附近了解一下情况。这都是我以前做的。听关浩说，你以前特别喜欢蝴蝶。八关，我看你这些年病也好了不少了，改天也应该让关浩带你去野屋岭抓蝴蝶。老关，你想吃什么？我去准备去啊。展开冠军决战，华为车主王开开车。看着呢，看着呢，正在看你的新闻。一会儿庆功宴啊，少喝点酒，不要开车啊，注意安全。这个义工组织呢，主要是照顾社区里不愿意去养老院的孤寡老人。定期我们会去看他们，照顾他们生活上的困难，也会解决他们精神上的孤独。那、啊、这是他们的基本资料。你们的工作真有意义。是啊，我也很喜欢。我上大四的时候就开始做义工，开始是为了工作实践，后来慢慢喜欢上了这种帮助别人的幸福感和满足感，这是其他工作都给不了的。毕业后我就正式做义工了，真羡慕你。知道自己该做什么，想要做什么，别着急，以后你就会知道了。我先带你去参观一下社区吧。嗯，走。浩哥，我知道你着急啊，你能不能慢点？安全第一，安全第一。嗯、照顾老人要有耐心，知道吗？知道了。有人在追车哎，不可能！真的，你看呀，这不你要找那网红吗？哎，真的。干嘛？怎么又是你啊？社区街道怎么能开这么快呢？会撞到人呢，你知道吗？我现在真的有事，你先把电话给我，改天我联系你好吗？我有急事。不行。哎，还有你的。小琪姐。你们是义工啊？行了，我知道了。小凯，你把车停好。好。哎，你这人怎么这样？还没道歉呢。都说了，他们家真有急事啊。
算了，初夏、啊，不要跟他们多讲。都是我不好，关浩。爸，我爸怎么样？爸，你醒醒！爸，不行，我得送他上医院去。来，爸，你醒了。爸，别害怕，别怕，别怕啊！别过来！你是不是想起什么来了？你告诉我怎么了？到底怎么了？我爸，都是我不好，我说错话了。说错话？爸，不怕了啊，不怕了，我在这里。我爸。根据我们了解的资料，这个关浩家里有一个不太正常的老父亲。关浩以前是个赛车手，三年前他父亲突然疯了，谁都不能靠近，所以关浩就离开了车队，在家专门照顾他父亲。原来是这样啊！那他爸爸是我们照顾的对象吗？他父亲是个特例，谁都不能靠近。再说关浩他也不放心，所以一有事情都是关浩自己回来。哎。你们怎么样了？搞清楚状况了吗？我错怪他了，我想跟他道个歉。哎哎，别，你可别添乱了。他们家现在这种情况呢。哎，对了，你叫什么名字啊？我回头告诉他，他找你有事。我叫初夏，你让他到社区义工办公室找我就行。哦，好了，我们走吧。嗯。别过来，别过来，不要杀我！爸，你告诉我，谁要杀你啊？你看见什么了？没看见，我什么也没看见。爸，你别怕，告诉我发生了什么？光啊，什么光？光光，这没有光，蓝色的光。没事没事，好大一片蓝光。爸，你看着我，没光没光，没有光。爸，别怕，好大一片光，都过去了，都过去了。光光，别害怕。初夏，初夏，哎呀，你不要再想了。你之前不是也确实不认识他吗？这也不是你的错呀，对不对？我之前是挺讨厌他的，可是知道他们家里的事情以后，我觉得他也挺可怜的。而且我给医院打过电话，他们告诉我关浩确实是我的救命恩人。我还误会他是个坏人。没事，这以后都在一个社区了，你有的是机会报答他呀。反正迟早都是要见到他和他父亲的。对了，还有医药费，等我搞清自己的身份以后，赚到钱了，我就把医药费还给他。这就对了，走吧，吃饭去。今天天气真好，好久都没有下楼了。你看花园里的花开得多好看呐、啊！我带您去看看吧。好啊。姑娘，我现在不想看花了。没关系，我背您吧。啊？不
用了，你看，来，谢谢。哎，哎呦，哎呦，呦呦，我来吧。Hello， 还有我